വൃന്ദാവൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എങ്ങനെ ഗ്രോ ബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഗ്രോ ബഡും ഫിൽറ്ററുമാണ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രോ ബഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ബെൽ സൈഫൺ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നീ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ ബെഡുകളിൽ ഞാൻ തക്കാളിയാണ് മൊത്തം വെച്ചിരുന്നത് ഇത് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നതിന് ശേഷം റീപ്ലാന്റിങ്ങിനായി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ സെറ്റ് ഗ്രോ ബഡിനായി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണിത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഫിൽറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഴമറയ്ക്ക് പുറത്താണ് മഴമറയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫിൽറ്റർ ഞാൻ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോ ബഡ് ഉള്ളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് നമുക്ക് ആക്രി കടകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്ക് നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ ഗ്രോ ബഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ ആ ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് ആ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പ് ഒരിഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരിഞ്ച് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് റെഡ്യൂസറാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരിഞ്ച് പൈപ്പ് ഗ്രോ ബഡ് കട്ട് ചെയ്ത് താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ട് ബെൻഡ് ഇട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഗാർഡാണ് ഇതിന് നാലിഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലിഞ്ച് പൈപ്പിൽ ആക്സ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഈ രണ്ടാമത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൈഫണിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം ഇതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ എൻ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നീളം പത്തിഞ്ച് ഹൈറ്റാണ് ഈ സൈഫണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നീളം ഒരടി ഹൈറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബെൽ സൈഫൺ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ബഡിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ബെൽ സൈഫണിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് അടയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെറ്റൽ ഗാർഡ് നാലഞ്ച് ഇത് ഇതിനകത്ത് മെറ്റിൽ നിറയ്ക്കുമ്പം മെറ്റിൽ നമ്മുടെ സൈഫൺ അകത്തേക്ക് വന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് ഈ നാലഞ്ച് പൈപ്പ് മെറ്റൽ ഗാർഡ് നേരത്തെ ഞാൻ രണ്ട് ബെൻഡ് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബെൻഡ് ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈഫൺ കറക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ സൈഫണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ ഗാർഡ് എടുത്ത് മാറ്റി എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് സൈഫണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സൈഫൺ എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഓവർഫ്ലോ ആവുന്നതും അതിന് ശേഷം സൈഫൺ വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡ് പൈപ്പിൽ കൂടി വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആയി പ
നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സൈഫൺ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനകത്തൊരു എയർ കോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ എയർ കോളം കൊണ്ട് വെള്ളം ഒന്നിച്ച് സക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനടിയിൽ നമ്മളൊരു കട്ടിങ് കൊടുത്ത ഈ സൈഫണിൽ ബെൽ സൈഫണിൽ കൊടുത്ത ആ കട്ടിങ് വരെ ആ ലെവൽ വരെ വെള്ളം ഔട്ടായി പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ അടിയിലത്തെ ലെവൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും ആ ലെവൽ വരെ വെള്ളം ഫുള്ള് സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഗ്രോബട്ടിൽ വെള്ളം ഒരിക്കലും ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല സൈഫൺ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ വരെ പോവുകയും താഴേക്ക് ബോട്ടം ഒരു ലെവൽ വരെ വെള്ളം എപ്പോഴും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെടി നല്ല രീതിയിൽ വളരുകയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ സൈഫൺ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ബോട്ടം ലെവൽ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം നിന്നു ഇനി വീണ്ടും വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ പോയിട്ട് സൈഫൺ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഫ്ലോയായി പുറത്തേക്ക് ബോട്ടം ലെവൽ വരെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ മെറ്റൽ ഗാർഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ മെറ്റൽ നിറച്ച് ചെടികൾ നടാവുന്നതാണ് വെള്ളം നിറയുന്ന ടോപ്പ് ലെവലിനെക്കാട്ടിലും രണ്ടിഞ്ച് കൂടി കനത്തിൽ മെറ്റിൽ നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മെറ്റലിന് മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം പോകാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അക്വാകൾച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം